ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് സോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് സോ ഇതൊക്കെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ചില ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസുകൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ നെയിംസ് എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ക്യാർ സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ക്യാർ ആണ് ഈ ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു നെയിമും കാണും പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്ത് കാണും ഇതുപോലെ രണ്ട് പരാന്തസീസും കാണും ഓപ്പൺ പരാന്തസീസും കാണും ക്ലോസ്ഡ് പരാന്തസീസും കാണും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു നെയിം കാണും അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഒരു പരാന്തസീസും കാണും ഓക്കെ സോ ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റീഡ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡ് ആണ് സോ റീഡ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അതായത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഗെറ്റ് ക്യാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് ക്യാർ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ക്യാർ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു പരാന്തസീസിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കുക എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സെമിക്കോൾ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ആണ് സെമിക്കോൾ നമ്മൾ ഇടണം ഓക്കെ അപ്പൊ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു ഇടുക ഗെറ്റ് ക്യാർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് സെമി കോളം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ക്യാർ സി ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പിലെ വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാർ സി ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഇത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യും കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ സിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കീബോർഡിൽ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കീ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാച്ച് ചെയ്യും ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കീ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കീബോർഡിലെ ഏത് കീയിലാണോ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഗെറ്റ് ക്യാർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഒറ്റ ക്യാരക്ടറിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുഡ് ക്യാർ ആണ് പുഡ് ക്യാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പുഡ് ക്യാർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാ
ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസീവ് എ സ്ട്രിങ് ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ഒരു കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് എസ് എന്നുള്ളത് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് എന്നാണ് അപ്പൊ ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് അതാണ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഗെറ്റ്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗെറ്റ് ക്യാർ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഗെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീബോർഡ് വഴി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കുറെ ഒരു വേർഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പുട്സ് പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എ സ്ട്രിങ് ടു ദ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് പുട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പുട്ട് സ്ട്രിങ് അതാണ് പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഗെറ്റ്സും പുട്സും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാർ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു അറയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് അറയാണ് ഇത് ക്യാർ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സോ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഈ അറയുടെ സൈസ് ആണ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയാണ് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് സോ അതിന്റെ സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് സോ അറേ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അറേ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അപ്പം ക്യാർ വെഹിക്കിൾ ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന ഈ അറയുടെ സൈസ് ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മെമ്മറി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫോർട്ടി വാല്യൂസിനെ ഫോർട്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നാൽപ്പത് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിനുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിന്റ് എഫ് കൊടുത്തു പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റർ യുവർ വെഹിക്കിൾ നെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എൻ്റെ യുവർ വെഹിക്കിൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വെഹിക്കിൾ നെയിം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ആ വെഹിക്കിളിന്റെ നെയിം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗെറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്ട്രിങ് ആണ് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ആണ് സോ ഗെറ്റ്സ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കീബോർഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ആ വെഹിക്കിളിന്റെ നെയിം ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ വെഹിക്കിളിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പുട്സ് ആണ് അപ്പൊ പുട്സ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിളിൽ ഞാൻ എന്താണോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വെഹിക്കിൾ എന്ന അറയിൽ ഇപ്പൊ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗെറ്റ്സും പുട്സും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അറയുടെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക സോ അറേ പഠിക്കുമ്പോൾ അറേസ് എന്ന മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗെറ്റ്സ് പുട്സ് ഇത് രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പുട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്
സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എ ഇക്കുള്ളിൽ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് വേണം ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാൻ ഇനി എ ഇക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് എഫ് എന്ന് വേണം കൊടുക്കാൻ എഫ് ഓക്കെ ഇനി എ ഇക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് പെർസെന്റേജ് സി എന്ന് വേണം കൊടുക്കാൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പം കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് എഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെൽക്കം മൈ ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അല്ലെ വെൽക്കം മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ പ്രിന്റ് എഫ് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഫോർമാറ്റർ സ്ട്രിങ് പിന്നെ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് സാറിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിന്റ് എഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് എഫ് ആണ് അതായത് പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് എഴുതി ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അതും ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈലും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പെർസെന്റേജ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലോട്ട് ആണ് പെർസെന്റേജ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ പെർസെന്റേജ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് എസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് വരും ഇ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നോട്ടേഷൻ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡിജർ ആണ് സൈൻ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡിജർ അപ്പൊ ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവോ മൈനസ് നെഗറ്റീവോ ആകാം അതായത് പ്ലസ്സോ മൈനസോ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് എഴുതിയാലും അതെന്താണ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് യു യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അൺസൈൻഡ് ഇൻഡിജർ സൈൻ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡിജർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡെസിമൽ ഇൻഡിജർ പെർസെന്റേജ് ഐ ആണെങ്കിൽ സൈൻഡ് ഡെസിമൽ ഇൻഡിജർ പെർസെന്റേജ് പി ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്ററിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഡബിൾ പെർസെന്റേജ് രണ്ട് പെർസെന്റ് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റ് സൈനിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെർസെന്റേജ് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പെർസെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിജർ പെർസെന്റേജ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലോട്ട് പെർസെന്റേജ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇത് പെർസെന്റേജ് എസ് സ്ട്രിങ് ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അറിയാം ഡി ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയാം പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് വേണം കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് സ്കാൻ എഫ് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻ ഫോർമാറ്റഡ് എന്നാണ് അതായത് ഈ എഫിന്റെ മീനിങ് ഫോർമാറ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫ് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ഫോർമാറ്റഡ് എന്നാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റി പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സ്കാൻ ഫോർമാറ്റഡ് എന്നാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രിന്റ് എഫിലെ സ്കാൻ എഫിലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർമാറ്റഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ഫോർമാറ്റഡ് പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ഫോർമാറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് നോക്കാം സ്കാൻ എഫിന്റെ സിന്റാക്സ് നോക്കി
ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ വേരിയബിൾസിന്റെ നെയിം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് അഡ്രസ്ഡ് വേരി വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമായിട്ട് കോമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവിടാണ് നമ്മൾ കോമ ഇടേണ്ടത് ഇതിനിടയിൽ അതായത് ഈ പെർസെന്റേജ് ഡി പെർസെന്റേജ് എഫ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ കോമ ഇടാൻ പാടില്ല ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇനി എനിക്കൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആംബർസ് ആൻഡ് നം ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് ഡി കൊടുക്കുക അല്ലെ പെർസെന്റേജ് എഫ് കൊടുക്കുക അല്ലെ പെർസെന്റേജ് സി കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ